Sziasztok! Rémisztő, ijesztő pontokat a világ minden táján találhatunk, arra viszont sose gondoltunk, hogy nálunk Magyarországon is van egy pár nagyon érdekes, misztikus hely. Ebben a videóban mutatok nektek párat, konkrétan 16 olyan furcsaságot, amit talán ti sem ismertetek eddig. Vágjunk is bele! Első, Boszorgány-sziget. Az alsó város és a tiszta közfekvő erdős területet hívják a szegediek Boszorgány-szigetnek. Északról a már nem létező vasúti híd zárta le, délről a kereskedelmi és a téli kikötő határolja. A szegedi Boszorkány-sziget, ami valójában félsziget, a Tisza partján helyezkedik el a város szívében. A sziget neve onnan származik, hogy 1728-ban 14 embert égettek el mágián boszorkányság miatt. Akkoriban leginkább a gyógyfőkkel gyógyítókat nevezték boszorkányoknak, de egy árvizekkel és éhinséggel sújtotta évben a feldúlt lakosság a boszorkányokat okolta katasztrófákért, és ezért kivégezték őket a szigeten. Ez az esemény már több száz éve történt, de a helyiek úgy tartják, hogy a halottak lelkei esténként még mindig a szigeten bolyonganak, és hátborzongató hangokat adnak ki. Második, a szellem járta Ó Ebergényi kastély. A kastély barok stílusban épült egy kis falu közelében Vassécsényinél, ami helytől 13 km-re található. Azonban nem a történelmi és kulturális szépsége miatt vonza látogatókat, hanem azok a hátborzongató történetek és furcsa jelenségek miatt, amik ott történtek. Néhány éve fedezték fel a paranormális jelenségeket, amikor egy nő képeket készített a kastélyban rendezett kiállításon, és az egyik fotón egy ismeretlen ányszerű arcot vélt felfedezni. Azóta nem csak arcokat, hanem éjszakai lépteket, sikolyokat, suhanó árnyakat és egyéb furzsa jelenségeket is észleltek. Az épület közel 500 éves története alatt számos család élt itt, így lehet, hogy az egykori lakója vagy lakói kísértenek. Az Óebergényi kastély rejtélyességéhez az is hozzájárul, hogy a föld alatt összeköttetésben áll az új Ebergényi kastélyjal, és állítólag több eddig felderítetlen titkos járat is húzódik alatta. Ma egyébként kastélyszálló üzemel itt, aki érez magában elég bátorságot a rejtélyes szellemekkel töltet egy éjszakát. Harmadik, Szent Király szabadja, az ürességtől Kongó szovjet kisváros. Ha valaki nyitott szemmel jár, rábukkanhat a Balatontól nem messze, Veszprém vármegyében Szent Király szabadja mellett egy lerobbant panelházakból álló szellemvárosra. Ez az üres, síri csendbe burkolózó, hátborzongató helyszín pedig egykor nyüzsgő volt, 1990-ig a Szovjetunió felbomlásáig ez volt az otthona ugyanis a Magyarországon állomásozó orosz és ukrán katonáknak. Bár most nehéz elképzelnünk, de a magyar Csernobilként emlegetett kisváros a 60-as, 70-es években felhúzott épületeiben egykor iskolák, óvoda, étterem, mozi, színház és bolt is működött. A hely ma már csak árnyéka önmagának, aminek az izgalmakra vágyó turisták és a filmjeiknek rémisztő helyszíneket kereső filmrendezők nagyon is örülnek. Negyedik a Borzalma kastélya. Nem sok félelmetesebb hely van Magyarországon, a Balaton Edericsi Fekete kastélynál, amelynek nem csak a neve sötét, hanem a múltja is. A növényzettel már a sűrűn benőtt romos épület minden egyes részlete, mintha azokról a borzalmakról árulkodna, amelyek az épület falain belül történtek szűk egy évszázad alatt. A rémisztő históriák sora még 1912-ben a kastély szakácsnőjének halálával kezdődött, akit szerelemfértésből ölt meg a gulyásként dolgozó párja. A következő hátborzongató esetig csupán két év telt el, amikor is a kastély tulajdonosa végzett magával. Ezt szűk másfél évtized után követte egy másik ügy, 1928-ban a kastély újabb tulajdonosa egy pesti ügyvéd döntött úgy, hogy véget vet az életének, miután kiderült, hogy a felesége megcsalta őt. Nem sokkal ezután harmadszor is megtörtént ugyanaz, amit pont az a férfi követett el, aki miatt az ügyvéd dobta el magától az életét. Ez a férfi is rájött, hogy új asszonya nem hűséges hozzá, beleszeretett ugyanis egy csalóba, aki csak is a pénzért környékezte meg az asszony, majd eltűnt. A hoppon maradt nő ezután jobbnak látta eladni az épületet egy nyugalmazott miniszteri főtanácsosnak és feleségének, ám új otthonuknak nem sokáig örülhettek. A férfi élete is nem sokkal később tragikus hirtelenséggel véget ért, miután rájöttek kettős hírszerzői múltjára. 5. A Siroki Vár A legtitokzatosabb vár A szellemtörténetek kedvelőinek igazán izgalmas helyszín lehet a Mátra és a Bükk határán álló Siroki Vár is, amelyről azt állítják, hogy napnyugta után nyolc alak veti magát a mélybe. De ne szaladjunk ennyire előre, a történet megértéséhez muszáj visszatekintenünk a középkorba. Ekkor volt ugyanis a vár ura Kompolt Imre, akinek a lánya szívét egyetlen férfi sem tudta elrabolni. Gizelának ugyan szép szám alakadt a kérői, egyiküket sem szerette. Egy nap azonban hét vitéz érkezett a várba, ami mindent megváltoztatott. Egyikük iránt csodák csodájára megdobbant Gizella szíve. A rózsaszín boldogság azonban nem tartott sokáig, a lány kegyeért folytatott párbajban elesett a szerelme, így Gizella bánatában leszúrta a győztest, 
Ő maga pedig levetette magát a legmagasabb básjáról. Úgy tartják, a lány és a hét fitész szelleme a mai napig ott kísért. Hatodik, a Derenki falu, a kétszer kihalt falu. Most pedig gondolatban utazzunk el egy olyan településre, amely már a jóformán teljesen eltűnt Magyarország térképéről. Ez a mai Akteleki Nemzeti Park területén található Dereng, szögliget külső, már lakatlan része, amelyre csupán néhány rom emlékeztet. Az először királyi, majd földesúri várbirtokot egymás után érték a sorscsapások, lakossága először a Rákóczi Szabadságharc és a török megszállás alatt, aztán pedig az 1711-es pestis járvány miatt fogyatkozott meg. Derenk egy időre el is néptelenedett, míg nem az eszterháziak nem hoztak jobbágyokat a területre. A népesség egyre csak a település lélekszáma a II. világháború előtt csak nem fél ezerre duzzadt, aztán jött Horti Miklós kormányzó, aki egy döntésével eltörölte a települést a föld felszínéről. Itt ugyanis egy vadászterületet álmodott meg, amelyhez első lépéseként egy medvéskertet hozott létre a falu határában, majd elrendelte a lakóházak és a templomok lebontását. A lerombolt falu lakói a környező településeken leltek új otthonra, 1943-ra már egy lélek sem él derenken. 7. Fonyód Hátborzongató márvány nászágy Fonyódon Fonyód legmagasabb pontján áll a Kripta Villa, melynek alaksora egy hátborzongató nászágyat rejt, rajta fekszik egymás kezét fogva, márványból kifaragva, magdus és ödön. Hogy kik ők? A Brutbányai ödön, az erdély származású, később Pécset letelepedő gyógyszerész, 1910 környékén szeretett bele a szép, művelt fiatal magdusba. Eljegyezte, de a mennyasszony az esküvő előtt három héttel hirtelen meghalt. Ödönben olyan mély sebet ejtett az eset, hogy 30 évvel később már családos emberként 1941-ben emlékvillát építetett egykori szerelmének Fonyódon. Azért itt, mert Fonyódon a Sipos dombon lelt arra a helyre, ahol dédelgetett álma megvalósulni látszott, ahonnan a panoráma emlékeztet a nápolyi öböl egyik legszebb pontjára. Ahogy a szirtre épített Anna Capriból be lehet látni az egész nápolyi öblöt, úgy innen elláthatunk Keszthelytől Tihanyig, a Balaton felvidék tanulhegyeiben gyönyörködhetünk, és a lábunk előtt ott ringatózik a Balaton. Magdus tárgyaival emlékszobát akart itt berendezni, és a lány hanvait is a kriptában akart elhelyezni, ám a második világháború keresztbe húzta számításait. A bizarr nászágy viszont elkészült, és a legenda szerint, ha egy pár fölöttük megfogja a kezét, szerelmük örökké tart. 8. A Bakonyi Erdők Az egykori betyárok szellemei állítólag még mindig kísértik a Bakonyi Erdőkben túrázókat. A legtöbbször Sobri Jóska és Savanyú Jóska nevét emlegetik, akik igazi betyárok módjára fosztogattak és zsíkosságoktól sem riadtak vissza. Mindketten öngyilkosok lettek, talán ennek is köszönhető, hogy még mindig a környékbeli erdőket járják. 9. Rejtélyes kaptárkövek Magyarországon több helyen is találhatóak ilyen faragott szikremlékek, úgynevezett kaptárkövek, amelyek eredete célja máig nem tisztázott. Összesen 56 lelőhelyen 564 darab fülke található. Nevét az egyik feltételezés után kapta, miszerint a kora középkorban ide menekült, méhészettel foglalkozó bolgár törzs vagy üregeket a sziklába, hogy ezeket még kaptárként használja. Innen következik a kaptárkő és a kaptárfülke elnevezés. A kaptárkövek közül sok kupformájú, köztük igen impozáns méretűek is vannak. De hol is találhatók ezek a kaptárkövek? A legtöbb kaptárkő a bükkaján található, de a Tétényi Fensíkon, a Budai hegységben, a Pilisben és a Visegrádi hegységben is gyakran előfordulnak. Cserépváralján 10 lelőhelyen 20 kaptárkövet ismerünk, összesen 132 fülkével. Szomolyán 8 nagyobb, fülké és sziklára, sziklavonulatra, kőkupra tagolódó csoport található 117 fülkével. 10. A Mitrás Szentély az erdőméjén A Napisten Szentélye 2001 óta a világörökség része. Egy különleges misztériumokon átívelő, titkos tanokat oktató és egy időben igen népszerű vallási közösség egyik lenyomata, a Fertőrákos közelében található Mitrás Szentély, amit 1866-ban fedeztek fel. A felfedező két fiatal ember volt, akik ráadásul egymástól függetlenül, de ugyanabban az évben találtak rá a föld alá süllyedt szentélyre. Az egyikük ifjabb Storno Ferenc volt, akinek apja hozzáértő restaurátor, festőművész műgyűjtő volt, de csak 14 nappal később tudott visszatérni édesanyjával a helyszíre, és akkor már a másik felfedező és társai, Males és György, megyesi kőforagó, már neki kezdtek sajnos szakszerűtlenül a feltárásnak. Ezért az eredeti állapotok pontos rekonstruálása lehetetlenné vált. A Mitraeum feltárását végül idősebb Storno Ferenc végezte. Egy feliratos kultuszképet, három oltárkövet, két oroszlán szobrot, 27 darab halotti hamvakat és érmét tartalmazó hamvasztásos sírt, és egy csotvázas sírt talált. 
Ezek után faragott mészkőből boltozatot építetett a szentély fölé, hogy megvédje. Az egykori római birodalom területén, főleg a nyugati tartományokban volt igazán népszerű a Mitras kultusz, és a hívek ezekben a föld alatti barlangokban tisztelektek a napisten előtt. De a kultusz hely, amellett, hogy a hívők gyülekező helye volt, áldozati és bevatási szertartások szintereként és az azt követő lakomák helyszíneként is szolgált. 11. ahol Szűz Mária megpihent, a Bükszent kereszti boldogasszonykő. Az ország második legmagasabban fekvő településének környéke különleges hely a természetben, ahová emberek százai érkeznek évről évre, hogy leülhessenek az úgynevezett gyógyítókövekre. Bükszent kereszten található boldogasszony köve, ugyanis a legenda szerint valaha itt járt Szűz Mária. Útja a falu melletti erdőn vitt keresztül, és mivel elfáradt, leült egy kőre pihenni. Ezt a helyet nevezik falubéliek boldogasszony kövének. Szent és gyógyító helynek tekintették. Az itt élők régóta úgy tapasztalják, hogy aki ezeken a köveken megpihen, hamarosan felgyógyul a betegségéből. Vannak emberek, akik úgy érzik, hogy a köveknél elzsibad a kezük és a lábuk. 12. Esztergomi gyógyító kőfejek A három misztikus kőfej az Esztergomi Erzsébet parban található, melyek a hiedelmek szerint gyógyító hatásúak. Rendszeresen látogatják a helyiek és a turisták is egyaránt a gyógyulás reményében. Leginkább a különféle belső szervi és mozgásszervi betegségekben ígér gyógyulást, de csak abban az esetben, ha végig csinálják a túra útvonalat, ami abból áll, hogy az első fej előtt 10, a második előtt 5, a harmadik előtt pedig 8 percig kell állni a gyógyulás érdekében. 13. A Mária Pócsi Szent Mihály templom A Mária Pócsi Szent Mihály templomot a rejtélyes Szűz Mária képkönnyezések tették ismerté a turisták körében. A fejezések szerint az első könnyezés 1686-ban történt, mikor november 4-től egészen december 8-áig kisebb-nagyobb megszakításokkal könnyezett. A csoda hírére első Lipót császár elrendelt a kép átszállítását Bécsbe, ahol az eredeti kép a mai napig megtalálható, de az többé soha nem könnyezett. A pócsó maradt másolat viszont 1715. augusztus 1-én újra könnyezett, ami másnap és öt nap múlva megismétlődött. Az utolsó könnyezés 1905. december 3-án kezdődött, amely egész december végéig tartott, összesen 18 napig. A könnyeket felfogó sejemkendőt a templom falára felfüggesztették, és ma is ott találhatóak egy kép alatt. 14. Kísértetés alagutak a kőbányai pincerendszerben Ha a főváros régójában kerestek egy hátborzongató helyet, kőbánya felé vegyétek az irányt. A kiterjedt föld alatti járatrendszer a kőbányászat révén jött létre, majd az egykori sörgyár használta a hűtésre és tárolásra. Ezután a II. világháború alatt titkos repülőgép összeszerelő üze működött itt, végül gombatermesztésre használták. Ma már nagy részét elborította a víz, de a homályba burkolózó üres és elhagyatott járatok továbbra is a régi időket idézik. Nem szívesen tévednék el bennük egyedül. Bár erre nem is nagyon van mód, ami ugyanis a pincerendszer látogatását illeti, csak különleges alkalmakkor van rá lehetőség. Azonban a Sörmúzeum bármikor látogatható. 15. Széchenyi kripta a Nagycenki mauzóleumban. Hazánk egyik leghátborzongatóbb helyszíne a Nagycenken található temető és mauzóleum, amely a Széchenyi család 47 tagjának sírját őrzi. Kiállították itt Széchenyi István koponya csontját, melyet a golyó szakított ki a fejéből, amikor öngyilkos lett, de a mauzóleumban megtekintető Széchenyi pál kalocsai érsek mumifikálódott teste is. A Nagycenki mauzóleum valóban kísértetés hely, ám vétek elkerülni. Idegenvezetése látogatható és rengeteg érdekességgel szolgál történelmükről. 16. A Blaskovics kripta kápolna Ha nem riadsz vissza a félelmetes kísértet járt a helyektől, és szereted a borzongást, ismerd meg hazánk lidérces tájait, ahol még a hideg is végigfut a hátadon. Egy elveszett kripta kápolna, Csikós puszta. A Csongrád megyei, Körös-Maros Nemzeti Park területén a védett csanádi pusztákhoz tartozó Csikós pusztán található a Blaskovics család egykori majorja, valamint az ehhez tartozó kúria és kápolna. A monda szerint Blaskovics Bertalant a király száműzte a mocsaras vidékre a 19. század második felében, aki aztán felvirágoztatta a birtokot, és mintegy 4777 holdasra növelte a területét. A kúriához tartozó templomot is ő építette ide, amely azonban a hosszú évek során elindult a lassú enyészet szomorú útján. A rom a farengetek közepén áll, ahol annyira sűrű az erdő, hogy már csak akkor veszed észre, ha egészen közel jársz hozzá. Amennyiben irtozol a pókoktól, jobb, ha időnként felszegezed a tekinteted, a környék ugyanis bővelkedik a nyolc lábúakban. A kápolnát megtalálva úgy érezheted magad, mintha csipke rózsika alvó vár előtt állnál, bár itt rózsa helyett sűrű borostyán fut a falakon. Talán ennek is köszönhető, hogy a gyönyörű hely egyfajta hideg melankóliát sugároz, amitől félelmetes is egyben.
Ez lett volna a 16 hátborozongató és misztikus hely egyben. Remélem tudtam nektek érdekességekkel szolgálni. Sziasztok!